Estado ameaçou inundar a represa Glen Canyon. Para controlar esse acúmulo de despejo de água, a hidrelétrica funcionou a toda capacidade, liberando 9 mil metros cúbicos de água por segundo através de suas turbinas. E então os escoadouros foram abertos para liberar mais 5 mil metros cúbicos por segundo. Isso ainda não foi o suficiente. A situação de emergência exigiu que os engenheiros arriscassem os danos causados pela utilização do túnel de escoamento e em 15 de junho, o túnel de escoamento de 13 mil metros de diâmetro foi aberto para fazer escoar mais 4 mil metros cúbicos de água por segundo, o que foi então elevado para 6 mil metros cúbicos por segundo. Então, no dia 28 de junho, o fluxo foi aumentado para 10 mil metros cúbicos por segundo. A essa altura, a água que saía pelo túnel se tornou mais violenta e vibrações notórias no solo, como terremotos, foram sentidos pelos engenheiros. Grandes blocos de concreto e pedras do rio foram arremessados pelo túnel de 13 metros de diâmetro. Após o fechamento do túnel de escoamento, a equipe de pesquisa descobriu extensos danos causados por cavitação. A forração de reforço do túnel, feita com concreto com um metro de espessura, fora penetrada formando enormes valas. Numa junção onde o túnel jorra para fora, um buraco com 10 metros de profundidade, 50 metros de extensão e 13 metros de largura foi feito na forração chegando até o leito composto de areia vermelha e de pedras. Para encher tal buraco, foram necessários 20 mil metros cúbicos de concreto. O processo de reparo do enorme buraco demonstra a vasta extensão dos danos. A velocidade da erosão no tubo de escoamento da represa de Glen Canyon ocorreu com grande rapidez durante o período em que a água de cor avermelhada apareceu e vibrações do solo foram ocasionadas. É possível que a cavitação estivesse pulverizando concreto, aço e areia proveniente de pedras a velocidade de 330 metros cúbicos por segundo durante o período de pico da erosão. Os efeitos destruidores da cavitação na represa de Glen Canyon nos demonstra que o Grand Canyon pode ter sofrido uma erosão bastante rápida através da liberação súbita de um enorme volume d'água acima do desfiladeiro. Mas de onde teria vindo a água e o que ocasionou sua liberação repentina? Os estudos do Dr. Brown sobre o Grand Canyon fornecem uma das melhores respostas. A maioria das pessoas aprende que o poderoso rio Colorado esculpiu o Grand Canyon há milhões de anos. Porém, se as pessoas pudessem estudar o Grand Canyon de um avião, elas poderiam ver sua imensidão e o quão pequeno aquele rio realmente é em relação ao próprio Canyon. Não existe rio na Terra que possa esculpir esse enorme buraco no solo, mesmo que ao longo de bilhões de anos. Se o rio Colorado esculpiu o Grand Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer seria onde os sedimentos que sofreram erosão terminaram? Deveria haver um delta de rio muito grande no final do rio Colorado. Não existe. Além do mais, os geólogos não conseguem localizar nenhum delta de rio perto dessa região do mundo. Então precisamos nos perguntar onde foram parar os sedimentos. Em vários locais dessa plataforma que está diante do Grand Canyon, há pequenas montanhas ou picos. Suas camadas nos revelam uma história fascinante. As camadas se alinham umas com as outras, então, obviamente, elas um dia estiveram ligadas. Algo deve ter surgido e retirado uma camada de vários metros de espessura de um material menos rígido, que estava onde estamos agora. Então temos que explicar onde foram parar não só os detritos do interior, o vasto desfiladeiro de 320 quilômetros, porém também onde foram parar os milhares de metros de sedimentos que um dia estiveram acima de onde estamos agora e se espalharam por dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Esta formação em especial, chamada de Red Butte, não apenas possui algumas dessas camadas horizontais, mas existe outra revelação em seu topo. A camada superior é de derramamento de lava, e a lava só derrama morro abaixo. Portanto, a um determinado momento, a terra que circundava a parte do topo desse pico deve ter sido ainda mais alta. Então, novamente, onde foram parar os sedimentos? O Grand Lake inundou e causou erosão catastrófica em sua represa, formando o Grand Canyon a sudoeste, no período de poucas semanas. Um outro grande lago pós-dilúvio que os geólogos reconhecem como tendo existido perto daqui seria o Hope Lake. À medida que o Grand Lake catastroficamente transbordou, eu acredito que tenha causado erosão na margem oeste do lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. Onde foi parar todo o sedimento? Foi levado para a região sul do Arizona, parte da Califórnia, e nevada rapidamente. As evidências que apoiam o dilúvio mundial descrito pela Bíblia há cerca de 4.300 anos estão aumentando. 
Quanto ao Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas enquanto as águas subiam, e como rapidamente sofreram erosão à medida que a água baixava. Nós também vimos onde foram parar os sedimentos. E assim como observamos, provas do rápido sepultamento de vegetação pré-diluviana para produzir o carvão e o petróleo que temos hoje, veremos agora evidências fósseis do sepultamento rápido de formas de vida pré-diluvianas. De fato, as mais surpreendentes provas do depósito rápido de sedimentos da inundação vêm de fósseis bem preservados encontrados em certas regiões da Terra. Talvez as melhores provas fósseis do sepultamento rápido de plantas e da vida marinha esteja no sudoeste do Wyoming, no Monumento Nacional Fossil Butte. Durante os últimos 100 anos, cientistas e colecionadores particulares coletaram milhares de fósseis totalmente conservados para a ciência no interior do monumento. Aqui mesmo em Fossil Butte, existe uma surpreendente coleção diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeiras, crocodilos, folhas, insetos galhos com frutos ainda intactos. Existem até fósseis de arraias, cujo esqueleto e cartilagens sabemos que se desintegram rapidamente, provando que todas essas formas de vida foram enterradas de maneira realmente rápida. Mas isso não é tudo. Talvez a mais espetacular evidência do sepultamento rápido de todos os fósseis dentro do monumento sejam os bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Esta rocha de lava que está no centro de visitantes do monumento, que mede cerca de 3 metros por 1,5 metro, e meio, demonstra de maneira vívida alguns exemplares de tal número. De maneira espantosa, muitos dos peixes não apenas retiveram todo o seu esqueleto, porém seus dentes, suas delicadas escamas e a pele também. O vasto número de fósseis em fóssil deus apresenta para os geólogos evidências para a solução de vários mistérios. Com dois títulos, condições ideais para a criação de fósseis e mistérios não solucionados, o catálogo do Serviço Nacional de Parques sobre Fossil Build revela as contradições que resultam quando utilizamos uma escala de tempo de antiguidade para explicar o sepultamento rápido. De um lado, especula sobre a existência de um lago onde muitos animais e plantas provavelmente tenham morrido de morte natural. Por outro lado, as evidências nos forçam a concluir que em diversas ocasiões um enorme número de peixes foi morto repentinamente. A publicação equaciona essas diversas ocasiões de sepultamento rápido pela precipitação de carbonato de cálcio, a camada primária de rochas que envolve os fósseis ano após ano durante centenas de milhares de anos. Este é um cenário realmente inacreditável. Que essa enorme quantidade de peixes tenha se reproduzido num curto período de tempo para ser varrido por uma catástrofe subsequente, aproximadamente um ano depois, e que isso tenha se repetido por centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deveriam ter notado há muito tempo a falácia de tal cenário. Pelo menos se não houvesse outro motivo, observando a bela folha de palmeira totalmente preservada, porque simplesmente as palmeiras não crescem na água e suas folhas não são arrancadas por brisas. Somente uma catástrofe de enormes proporções pode ser responsável pelos fósseis totalmente preservados de fóssil build. As rochas que lá existem são como a maioria das rochas do Grand Canyon, primariamente compostas de carbonato de cálcio. Todas tiveram uma origem comum, a erupção de gases vulcânicos com lodo sendo arremessado da bacia dos oceanos pré-diluvianos. Essa base comum unida às evidências de depósito rápido e ao sepultamento nos revelam simplesmente que Fossil Built e o Grande Canyon seriam originários do mesmo acontecimento avassalador, a catástrofe do Grande Dilúvio Universal. Mas haveria alguma outra evidência confirmatória de que Fossil Built tem apenas a idade do dilúvio? A resposta é sim. Os geólogos repetidamente identificaram o sítio geológico de Fossil Built como pertencente ao período Eoceno, que eles imaginam tenha ocorrido de 50 a 60 milhões de anos. Porém, já vimos através de meu estudo sobre madeira transformada em carvão, que o período Eoceno se encaixaria no quadro da Era do Dilúvio Universal, somente alguns milhares de anos. Não há dúvida de que o acontecimento total de Fossil Built se encaixa no quadro de um dilúvio universal e de uma terra com idade ainda jovem. E ainda mais... Nem tudo foi enterrado no primeiro dia do dilúvio. As águas subiram durante 40 dias. Animais terrestres suficientemente grandes para sobreviver durante parte desse período deixaram registros surpreendentes de seus esforços para escapar das águas que subiam. Tal registro é encontrado no carvão e é realmente fascinante.
pegadas de dinossauros no carvão, impressionante, extraordinário. Como foram parar aí? Obviamente, no passado, havia uma enorme bacia de vegetação nesta área. Os dinossauros andavam por essa vegetação antes que se transformasse em carvão. Mas há quanto tempo foi isso? Qual a idade dos dinossauros? É isso que nós queremos saber. Essa outra pegada de dinossauro nos conta a história. Está aqui num desses troncos carbonizados, na mina de carvão em...